വെൽക്കം ടു കാറ്റില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നീറ്റ് ഫിസിക്സിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ലഭിക്കുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും തൃശൂർ സിറ്റിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നീറ്റ് ഫിസിക്സ് നീറ്റ് കെമിസ്ട്രി ഹോം ട്യൂഷൻ പോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫിഗർ ഷോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ടു സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ The capacitor is being charged by an external source. The charging current is constant and equal to 0.15 ampere. Then which of the following is correct? എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് Which of the following is correct? എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക The right of change of potential difference. Between the plates is 1.87 into 10 raised to 9 volt second raised to minus 1. And on the option, the displacement current across the plates is 0.30 ampere. Third one, the capacitance of the capacitor is 75 picofarad. And option 4, none of these. That's the question. Let's talk about it. Now, this is a problem. Let's talk about it. Let's talk about it. Let's talk about it. Let's talk about it. അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിറൈവ് മീൻസ് ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ആറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താക്കി മാറ്റണം മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഡിയുടെ വാല്യൂ അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മില്ലി മീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ എന്നായിട്ട് മാറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കറണ്ട് ആണ് ചാർജിങ് കറണ്ട് എന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ചാർജിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം മുൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ അത് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചാർജിങ് കറണ്ട് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് ആണ് സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം സോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഡി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനില് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയാലും സ്മോൾ ആർ ആയാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു 10 to the power minus 2 whole square ആണ് വരിക ദൻ ഡിവൈഡഡ് 
സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് എൺപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഫാരഡ് എന്ന് വരും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എൺപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൈക്കോ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് വരിക ബിക്കോസ് വൺ പി പൈക്കോ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഫാരഡ് ആണ് എന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം കാണാം ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നില്ല നേരിട്ട് ഞാൻ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എഴുതാണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു കണ്ടക്ഷൻ കറന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർമുല വീണ്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇ സി ഈക്വൽ ടു കണ്ടക്ഷൻ കറന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലെ പ്രകാരം പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൺപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ വോൾട്ട് സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് കണ്ടക്ഷൻ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റും എന്താണ് സെയിം ആണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി ഇ സി ഈക്വൾ ടു കണ്ടക്ഷൻ കറന്റിന്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണെന്നുള്ളത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആംബിയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടേണ്ട വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ അല്ല ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ സെവന്റി ഫൈവ് പൈക്കോ സാരഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് എത്രയാണ് എൺപത് പോയിന്റ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ എന്താണ് തെറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് അക്രോസ് ദ പ്ലേറ്റ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ആംബിയർ എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ വോൾട്ട് സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് എന്നല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാക്സ്വൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് ടു റിമൂവ് ദി കോൺസെപ്ച്വൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഈസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗോസസ് ലോ ഇൻ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാരഡൈസ് ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആംബിയേഴ്സ് ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയേഴ്സ് ലോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എ സി സോഴ്സ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ കപ്പാസിറ്റർ വെൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ റിമൈൻഡ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്രീസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാം കറന്റ് ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ അതായത് കറന്റ് കറന്റ് ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന്റെ ഫോർമുല എന്താന്ന് പറയണം സോ കറണ്ട് ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ
ടു പൈ എഫ് ഇൻറ്റു ഇ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കോൺസെൻറ്റ് ടു പൈ കോൺസെൻറ്റ് സിയും കോൺസെൻറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഐ സി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമുക്കിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സി ആണല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും എന്ന് സംഭവിക്കും ഐ സി കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഐ സി കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഐ സി കറണ്ടും കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ടും സെയിം ആണ് സോ ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് കൂടും കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐ ഡി വാല്യൂവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക കാരണം ഐ സി ഇ സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഡി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ഇനി ഇത് ഫ്രീക്വൻസി കുറയാണെങ്കിലാ ഫ്രീക്വൻസി കുറയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കുറയും കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡി വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയണത് എന്തായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സി സോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ദി കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ആസ് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് ഐ ഡി ഇൻ സർക്കീറ്റ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡ